ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದ ಒಜೀವ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಒಜೀವನ್ನು ರಚಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಗಾಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸಿರ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂವತ್ತು ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರೋ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಂತಹ ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಳಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಕಾಲಮುಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಫ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆವೃತ್ತಿ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಿಬೋದು ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕಾಲಮು ಇವೆರಡು ಕಾಲಮು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಓಜೀವನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಳಮಿತಿಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗಾಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದಾವಲ್ವಾ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಮಿತಿ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂತಹ ಕೆಳಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಒಜೀವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ಒಜೀವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಹ ಮೇಲ್ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಬರೆಯೋದು ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ಒಜೀವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೆಳಮಿತಿಯನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವ ರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಳಮಿತಿಯನ್ನ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಕೆಳಮಿತಿ ಅಥವಾ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಿತಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನಲವತ್ತು ನಂತರ ಐವತ್ತು ನಂತರ ಅರವತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಥರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರಿಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಟೆನ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲಮ್ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಈ ಆವೃತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಸಂಚಿತ ಸಂಚಿತ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ
ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಹತ್ತು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅಂತ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸಿ ಎಫ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐವತ್ತರವರೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅಕ್ಷ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಹತ್ತತ್ತು ಮಾನಗಳಂತೆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ದನ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಹಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತವೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಅಂದಾಗ ಹತ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಐವತ್ತನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಕೆರಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ವೈ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಹತ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ನೇರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಐವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಐವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಿಂದುವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಲವತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೈದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂವತ್ತೈದನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಐವತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಂತರ ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಐದು ಅರವತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದು ಅಂದರೆ ಈ ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ಐದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಕೈಗೆ ಮುಂದೋಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಎರಡೆರಡು ಬಿಂದುಗಳಂತೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಎರಡೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳಿಬಾರ್ದು ಎರಡೆರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಎರಡೆರಡು ಬಿಂದುಗಳಂತೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಂತರದ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದರ ನಂತರದ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು ನಂತರದ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು ಅದರ ನಂತರದ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು ಈಗ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ನಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಓಜೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಓಜೀವ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಧನ್ಯವಾದ